Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Create Arma 3. Mein Name ist Martin und wir nähern uns so langsam dem Ende des ersten Let's Create, beziehungsweise des Let's Create Staffel Nummer 3, wobei die ersten zwei ja nicht zu Ende geführt wurden und da nähern wir uns langsam dem Ende und es ist erst einmal wieder Zeit, um Danke zu sagen für das zahlreiche Feedback, was ich bekommen habe, für die Informationen, die ich bekommen habe. Also hier ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch alle, die mir da Feedback gegeben haben und fleißig gemacht haben. Ich wurde gefragt, welche Mods ich nutze. Da wurde ich schon wieder mal gefragt. Ähm, und zwar ähm, nutze ich das komplette NTF-Preset. Das hat der liebe Alex auch schon drunter gepostet. Unter dem letzten Video schaut euch einfach mal in den Kommentaren an. Da könnt ihr euer Preset, unser Preset sogar downloaden, ohne Probleme. Ähm, hier sollte man vielleicht sagen, dass es zukünftig auch klar interne Mods gibt. Oh, guck mal, die stehen jetzt so rum. Ist aber auch neu, ne? Das war früher nicht so, ne? Und die sind, warum stehen die denn so? Warum stehen die denn so? Ja, ganz verwirrt, aber das sieht cool aus. Die stehen jetzt auch schon so drast rum. Ich habe ja nach dem letzten Update, beziehungsweise nach dem Update jetzt, habe ich nicht nochmal gespielt. Beziehungsweise ich habe schon gespielt, aber den Editor noch nicht so ganz genau angeguckt. Es gibt aber einige interessante neue Features, die es gibt. Es gibt jetzt unter anderem die Position, die man schnell locken kann. Man kann verschiedene Sachen machen. Man kann jetzt auch unter anderem jetzt Kommentare hinzufügen, die dann irgendwo platziert sind. Sagen wir jetzt einfach mal hier. Okay, dann sehen wir hier ein Kommentarfeld und das ist dann nur für uns sichtbar und nicht in der Mission sichtbar. Ähm, also sehr, sehr coole Sachen, die hinzugefügt wurden, wieder von BI standardmäßig, sehr, sehr coole Sache. Und was haben wir heute vor? Ich wurde in der letzten Folge darauf hingewiesen, dass ich doch noch irgendwo ein mal RHS drin habe. Und da möchte ich gerne mal durchgucken. Hier ist es nämlich nicht drin. Ich weiß leider nicht mehr, wer es gepostet hat und wo es drin war. Ich glaube, es nicht sogar schon in der letzten, letzten Folge war. Ich bin mir gerade echt unschlüssig ein bisschen. Kennt ihr das, wenn ihr glaubt, dass ihr was wisst, aber ihr wisst es dann doch nicht und das ist ja ganz verwirrend, oder? So, RS, das ist es auch nicht. Das passt. So. Da sind wir auch nicht drin. Das läuft gut. RS, da sind wir Und da haben wir es drin. Guck mal, da haben wir es doch. Und es war auch der LMG Assi da noch ein bisschen. RS müssten wir jetzt nicht mehr drin haben. Das sieht gut aus. Wir gehen jetzt trotzdem nochmal alle in Ruhe durch. RS habe ich dann noch. Da habe ich auch was vergessen. Seht ihr, ich habe sogar bei zwei Sachen vergessen. Was für eine schlampige Arbeit, bitte flamet mich nicht. Ähm, und möchte auch mal sagen, hier, ähm, die Frage ist denn, die ich schon gestellt habe, bekommen wieder mehr private Nachricht. Obwohl ich es ja eigentlich immer wieder sage, macht euch keine Sorgen, es wird danach definitiv ein Let's Create geben. Es wird nicht auf al Rayak kommen, ich habe ja gesagt, wir machen eins auf al Rayak. Aber nein, wir werden woanders ein Let's Create machen. Dazu werde ich euch überraschen, beziehungsweise, ja, überraschen ist der falsche Begriff, sagen wir so. Das Let's Create wird kommen auf einen anderen Ding, ne? So, ich möchte aber erstmal ein bisschen was bearbeiten und zwar gehen wir ganz kurz in die init.sqf rein. Äh, möchte ich noch kurz was hinzufügen. Hm. Und zwar will ich die Mission langsam mal ready machen. Parameter. Meter NTF. So. Dann will ich quasi. Wenn wir es auch machen können, ist es sogar besser noch. So, zack. Geht das bis hierhin. Dann passt das. Das sieht nämlich schöner aus als die zwei Striche. Ich mag das nämlich nicht. Dann machen wir es ein bisschen schneller. Arbeiten wir so. Jetzt gehen die Parameter, die ich gerne hinzufügen würde, die wir standardmäßig nutzen. Okay, hello, no, grass, balls. Das ist quasi jetzt in der Punkt, den ersten Punkt, den ich gerade mache, dass man sozusagen nicht das Gras bei uns ausschalten kann auf den Server, sondern dass das Gras immer drin ist. Auto Long Range Audio Radio, glaube ich, heißt das. Genau, true. Müsste passen. Ja, die stürzt eh alles ab, wenn ich mich auch irgendwie vertippt habe. Mikro, Dacre zu solcher gleich false das will ich auch nicht ich will quasi dass es nicht das automatisch das hier sorgt quasi dafür dass task force radio nicht automatisch ein radio hinzufügt beziehungsweise ein funkradio für jeden kleinen soldaten und das verhindert quasi dass jeder soldat ein mikro bekommt also hier habe ich quasi eigentlich nur hinzugefügt was sein muss was wir rein basteln aber ich kann die description rein machen wir haben jetzt zwölf spieler also wir haben jetzt aber gesagt okay das sind 4 6 12 18 18, ja, mal 18 Spieler hier in dem Fall aktuell drin. Kann ich ja noch schnell variieren, das geht ja recht schnell. Ne? Das ist nicht das Ding. Glaube ich, das sollte gehen. So, drin haben wir es. Und jetzt gibt es noch das Update. Wir haben kein Ace-Update bekommen, bedeutet, wir müssen noch die Ace-Module nicht neu platzieren. Wir haben das letzte Mal sogar schon Task Force Radio blockiert. Wir haben alles gemacht hier schon. Wir waren richtig fleißig. Da muss ich ja sagen, das passt hier genau, das läuft super. So gut, aus dem Hinterhalt haben wir schon geplant, dass das passt. Das sollte auch gehen. Ich möchte noch mal kurz was schauen. Und zwar haben wir in den Skript doch hier Fahrzeuge, oder? Haben wir hier Spawn, Kiste, Anzeige, Kiste. Die wollte ich mal ganz kurz durchgucken. Da haben wir jetzt die Fennex quasi hier drin. Fennex 137 haben wir hier drin. Die will ich drin haben. 
Das müsste auch passen. Pro Fennec waren es vier Personen, die reinpassen. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Ja, aber locker. Da können wir noch ein paar mehr mitnehmen. Der gefällt mir nicht. Also so. Ich möchte ihn doch so rumstellen. Habe ich gerade gesehen, dass da kacke aus. So rum sieht besser aus. Oder was sagt ihr dazu? Ähm, aber irgendwie ist die Bewölkung anders als das letzte Mal, ne? Es ist nicht mehr so dunkel. Ist euch das mal aufgefallen? Jetzt sieht es doch schon besser aus, wa? Lass mir es auch bewölkt. Aber dann würde ich gerne den Nebel rausnehmen, weil ich glaube, dann ist es noch cooler. So. Ja, das sieht sogar noch cooler aus. Dann haben wir so ein bisschen Atmosphäre drin. Ähm, aber Regen wäre schon cool. Ein bisschen Regen müssen wir schon reinmachen. Ne? Äh, wenn schon. Das ist ja eh ein bisschen Regen drin, standardmäßig. Rainbow fügen wir auch hinzu. Nee, Regenbow gibt es nicht. Gibt es nur, wenn es Sonne ist. Gibt es nicht. Gewitter machen wir auch rein. Das passt. Dann gewittert es auch ab und zu. Das läuft doch sehr gut, da in der Hinsicht. Das läuft gut. Die Kiste haben wir bestückt. Das passte. Hier haben wir das Action system glaube ich, auch hinzugefügt. Was haben wir denn hinzugefügt? Und es lädt erstmal das erste Mal. Das ist so typisch, wenn man das erste Mal die Kiste anmacht. Das ist immer ein bisschen nervig, muss ich gestehen. Äh, ja, gehört aber dazu, wa? So. Ähm, ich muss ganz kurz noch von der anderen Seite gucken. Das passt. Da führe ich das Ad action ding aus. Wir schauen nochmal, ob das auch stimmt. Oh, sieht ihr? Das haben wir gar nicht richtig gemacht. Jetzt wird es ein bisschen creaky, beziehungsweise tricky. Ich mache das mal hier hin. Ähm, BW. Ich wundere, ich ziehe das mir jetzt auf die andere Seite, weil ich jetzt keinen Bock habe, das alles nochmal manuell abzutippen. Deswegen machen wir das jetzt anders. So, BW war aber schon richtig. Dann machen wir hier gerne, würde ich gerne nach der Reihenfolge gehen, wie ich die Seite einsortiert habe. Unser Abwehrsoldat. Dann machen wir hier Anti-Tank rein. Ähm, dann kommt hier jetzt äh, der Panzer. Der Soldat Assistent. Das heißt hier den Anti Tank Assi.sqf ist drin. Das passt. Dann kommt jetzt hier der Grenadier rein. Ähm, den geben wir natürlich auch das Grenadier Skript hier in dem Fall. Dann der Gruppenscharfschütze. Der darf natürlich auch nicht fehlen. Dann kommen wir hier das Gruppenscharfschütze.sqf Skript an. Oh ne, nee, sorry. Mein Fehler. Ähm, Lied, jetzt kommt tatsächlich der Liedroll, das kann auch so bleiben. Ach, machen wir auch Führungsrollen, sonst ist blöd, wenn wir alles in Englisch schreiben, äh, Deutsch schreiben. Führungsrollen hier. LMG machen wir hier, leichtes Maschinengewehr. Ähm, LMG dann natürlich hier. LMG Assistent. LMG Assi. Medic. Sanitäter. So, ich jetzt fast schon wieder Medic geschrieben. Medic. Äh? Ähm, ähm. MMG kommt jetzt. Das ist das große Maschinengewehr. Das machen wir natürlich auch noch rein. So, dann haben wir jetzt hier die Rolle ähm, MMG Assistenten. Nicht Assistenten. Dann hätten wir jetzt wieder überall machen müssen. MMG Assi. Ich schaue gerade, ob ich überhaupt aufnehme. Ich hatte ein bisschen Angst. Ja, alles gut. So, dann haben wir hier den Schützenarsch. Den nenne ich jetzt nicht Schützenarsch. Schütze. Mein Rechtschreibfehler drin. Super. Und den Sprengstoffexperten. Und da nehmen wir auch den Sprengstoffexperten. Wie er hier heißt. Wir sehen hier nochmal den Vergleich. Ich habe hier nichts anderes gemacht, als gerade diese Klassen hier hinzugefügt. Die können wir dann rauslöschen, weil wir alles haben. Ähm, das läuft doch super. So. Der Teleport ist auch drin. Da müssen wir noch gucken. Ich muss jetzt ein bisschen Unverzeichnis gehen. Teleport, das passt. Ja, das läuft. Tele. Und an die du dich teleportieren möchtest. So gefällt mir besser. Passt das mal. Ähm, ja, Briefing Tisch, Briefing Tisch. Nee, haben wir hier gemacht. Ähm, ich überlege gerade. Müssen wir vielleicht auch irgendwann nochmal machen, beziehungsweise die werde ich dann vielleicht Background machen. Da mache ich gar nichts hin. Das passt. Das sind ja Dokumente, eine leere Karte. Das passt schon mal. Ich will es auch nicht übertreiben. Ihr wisst, Performance ist ja immer so ein Ding bei mir, worauf ich gerne achte. Ähm, ja, auch ganz kurz Information hier für euch. Am Freitag diese Woche ähm, streame ich ein NTF-Event als ähm, Spectator auf hitbox.tv. Link ist unten in der Beschreibung, wie ihr es kennt. Kommt auch nochmal ein Infovideo. Morgen, glaube ich, dann hinzu. 
äh, parallel zu dem Missionsmitglied, der dann auch morgen kommt. Also hier arbeite ich fleißig weiter. Ich habe jetzt auch übrigens, ja genau, ihr werdet sagen, oh, hat es geschafft? Ja, hat er geschafft. Ähm, ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, dass ich jetzt mit zwei Audiospuren aufnehme. Oh, muss ich auch zweimal zurückgehen. Dass ich mit zwei Audiospuren aufnehme. Und das klappt wunderbar. Das gefällt mir nicht so, müssen wir es machen. Dann ich runter. Das passt das mal. Ich überlege aber, ob wir einfach sagen... Ja, wisst ihr, das machen wir. Das sieht nämlich sonst blöd aus. Guck mal. Das hier mal mal weg, ne? Führen jetzt mal das dazu. Dann können wir das wegmachen. Das ist eigentlich Blödsinn. Das blockiert ja dann eigentlich nur. Und führen das hier hinzu, dass wir wirklich diese Kiste als alles nehmen. Das heißt, hier auch die Nachschubskisten drin sind. Das macht eigentlich Sinn. Ja, das macht Sinn. Doch, das macht Sinn. Ich hab's vorher raus. Wie ihr wisst, ja, ihr kennt mich ja. Wenn es einer Profi ist, dann bin ich es, kein anderer. Ja, wir haben jetzt noch bei der NTF das Update bekommen und es kommt jetzt RHS ist rausgeflogen. Das heißt, ihr werdet hier nicht mehr die RHS-Einheiten sehen. Das ist nicht mehr in unserem Preset drin. Dafür haben wir jetzt Cup, also Cup hat wir schon das letzte Update reingenommen. Also hier gab es jetzt auch einen Punkt, wo wir wieder eine Änderung vorgenommen haben im Preset. So, das passt, Half of Radius platziert, das sieht gut aus. Hier haben wir auch alle platziert, die würde ich gerne, ja, 16, 16, 16, 16 Meter, 1 Meter noch weiter. Man kann ja eigentlich 16 Meter sehen locker, oder? Also wenn ich hier wohin zeige, sehe ich das 16 Meter. Wenn jemand vor mir 16 Meter steht, ich kann das erkennen zumindest, weil ich cool bin. So. Achso, ja, was noch gesagt wurde, was wir noch machen müssen. Und da hat man sogar ein bisschen recht, das ist eigentlich, ähm, Zivilisten. Schauen wir einfach mal ganz kurz, wir vielleicht irgendwo noch ein bisschen Bewegung reinbringen. So, haben wir hier einen Techniker? Gibt's sowas? Gibt's hier sowas? Ein Techniker? Gibt's sowas? Nee, ne. Nee, oder? Worker gibt's aber, oder? Ja, ein Worker. So, dann können wir den hier hin. Den tun wir hier hin. Die gruppieren wir. So, das. Dass die auch nicht zusammenlaufen. Passt. Und mein Headset macht natürlich den Geist auf, wie immer das so ist. Hey, wie ich bin, wie ihr mich kennt. Muss ich das Ganze in der Aufnahme machen? Es tut mir leid, deswegen hört ihr jetzt ganz kurz ein Geraschle. Es ist quasi wie Krieg. Ja, nein, so quasi ist es nicht. Ja. Ähm, so. Ich wisst ja, ich habe das Talent übrigens, dass es immer so ist, dass mein Headset genau dann abpackt, wenn ich selbst, ähm, ja, wenn ich einfach aufnehme. Oder irgendwas ist, NTF-Mission aufnehme, habe ich immer perfekte Time. Also da hat mein Headset es wirklich raus, mich abzufacken. Muss man sagen, das hat es perfektioniert tatsächlich. So. Dann würde ich gerne vielleicht hier nochmal so einen Zivilen, aber mal hier, ne, machen wir hier mal, das soll jetzt nicht irgendwie blöd sein, aber machen wir hier mal ne. Was sind die jetzt? Warte mal. Haben die Afrikans Zivilians gehabt? Ich stehen sie doch, bin ich behindert? Ich bin voll durch den Wind. Ich bin ja quasi voll durch den Wind, Leute. So. Was wahrscheinlich niemanden aufhört. Ich habe jetzt auch ein bisschen rausgefunden, wie ich das Mikrofonrauschen vermindere. Ähm, jetzt findest du das raus. Wahrscheinlich ist nicht mal jemandem aufgefallen. Wenn doch, würde ich mich interessieren, ob es jemandem aufgefallen ist, dass ich ein Mikrofonrauschen gleich drin hatte. Aber wahrscheinlich wird jetzt einmal sagen, ja, natürlich hast du das drin. Ja, möglich, aber ich glaube nicht, dass du es mitbekommen hast. So, dann machen wir hier noch ein Zivilisten. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ich will ja nicht jetzt hier alles vollstopfen. Ähm, es soll ja nur ein bisschen was drin sein, dass ein bisschen Leben drin ist, dass hier nicht alles wie kaputt ist. So, hier noch, du stopp das. Zwischenablage, das passt. Kann ich das nämlich jetzt immer machen. So. Probieren wir dann auch gleich, macht euch keine Sorgen. Nicht, dass ihr denkt, <lacht> du Loser. Ja, bin ich und stehe dazu. Das ist heute jetzt übrigens tatsächlich, ja genau, ich weiß nämlich nicht, wie lange die Folge geht, kann lange dauern, kann jetzt gleich schon fertig sein. Aber wir sind, oh, warte mal, kann ich denn, kann ich Ach doch, oder? Ja, das war jetzt, weil ich hier gerade die Kisten und so zusätzlich hatte. Ich dachte, jetzt will ich mich rollen. Ähm, dass das jetzt die letzte Folge von den Let's Quest Staffel 3 ist. Jetzt kommt die Frage, wann geht es mit Staffel 4 los? Das ist eine gute Frage. Und zwar wahrscheinlich diese Woche. Schon. Es geht also ohne Pause weiter. Jawohl, so wie sich das gehört, Leute. Ähm, von heute. So, warte mal, das läuft. Picker passt auch wieder. Das müsste gehen. Ist kind of land -Wiegel. Das läuft. Blue for is presents. Einmal wiederholbar maximal. Das läuft richtig. Ähm, ja, dann können wir hier nochmal einen Worker hinstellen. Guck mal. Auch super. Der guckt auch so nie. Guck mal, die guckst du schon mal. Seht ihr das? Ich finde, die, die zeigen Animation und. Also super. Ich weiß, es ist im Editor noch nicht geladen. Normalerweise zeigen die anders aus. Ja, ich weiß, aber trotzdem. So, dann haben wir ein paar Zivilisten dort hingestellt. 
Rein hinstellen, dort ein bisschen etwas Leben muss ja rein. So, warte mal, aber ich möchte ihn eigentlich hier, das bisschen, das sieht gut aus. Das passt. Und dann machen wir hier nochmal einen weiteren rein. Raus. Der guckt dann, der, guckt dann der Bundeswehr quasi zu, wenn sie rausfahren, so wie sie es gehört. Arbeiten wir natürlich auch noch mit Do Stop This, dass die nicht losgehen. So. Läuft ja richtig. Das passt das mal. Jetzt lasst mich mal ganz kurz checken, was wir vergessen haben. Also, wir haben die Gruppen zugewiesen. Hier nicht. Kacke sieht's aus. Da müssen wir hier Playable Play Play rausmachen. Ähm, wann ich die Mission ansetzen würde, wird wahrscheinlich noch etwas dauern. Beziehungsweise es wird gar nicht so lange dauern. Ich werde noch minimale Background-Arbeiten machen, die ihr nicht seht. Das sind aber nur Kleinigkeiten, die ich verändere. Feindstärken und sowas werde ich noch anpassen. Einfach aus dem Grund, damit ihr auch einen Grund habt, mitzuspielen, ja. Ähm, ich werde es so machen. Ich werde bei der Mission 2... Community äh, Sachen bilden ungefähr und auch ich sag mal 60% Community, 3, also 66, warte mal. 66% Community und 33% NTF. Also ihr könnt euch sicher sein, so zwei Teams insgesamt werden voll mit Community-Mitgliedern sein, wo ich mich riesig freuen würde, wenn die Anmeldung auch recht groß sein würden. Auch das ist ein Feedback für mich da. Ich denke, die Anmeldung werde ich dann so im Laufe der nächsten Woche starten. Ich muss das Briefing noch ein bisschen vorschreiben, ähm, da was machen. Ich denke, das werde ich nicht mit aufnehmen. Ihr solltet ja noch ein bisschen was zu lesen haben, was ich mir da einfallen lassen habe. Ähm, das passt ja dann eigentlich schon fast, ne? Ähm, dazu einfach unten im Forum registrieren, rbtmx.de und da könnt ihr euch dann auch quasi anmelden dazu, dass ihr da mitmacht. Warte mal. Das ist ja Puma gewesen. Ich habe schon Angst gehabt, dass ich jetzt da keinen Namen gegeben habe. Verdammt. Ich war bei den Fanks. Also da einfach melden quasi, dass wir da mitspielen können, dass ihr da mitspielen wollt. Das läuft dann quasi per Slot-System. Das heißt, ihr werdet euch ganz normal eine Mission eintragen. Dort sind quasi Nummern, die wählt ihr aus. Wichtig ist, beachtet bitte, was NTF und was Community ist. Nicht, dass ihr auf euch NTF slottet. Also eigentlich steht es immer gut davor. Aber ich habe es trotzdem manchmal gemerkt, dass es verwechselt wurde. Weder von der NTF, weder von der Community. Also haben beide hingekriegt. Ähm, das hat also nichts Spezielles zu tun. Was ist das denn gewesen hier? Also das war ein leeres Dorf. Da müssen wir was hinstellen. Ähm, also da einfach mal Bescheid geben was ihr dazu sagt, beziehungsweise gebt mir einfach eine Info, meldet euch dann an, könnt euch schon mal registrieren und dann reinschauen, wenn die Anmeldungen offen sind, sind sie auch nicht mehr offen. Ich denke, es wird dann, lasst mich kurz auf den Kalender schauen, in der Woche bin ich in Hamburg, das heißt, da kann ich nicht, da werde ich auch nur sporadisch auf Kommentare antworten, das ist gleich ganz kurz als Vorwort. Also hier wird es mir zu knapp, hier bin ich zwar schon wieder das mit knapp, also entweder wird es der 26. Juni oder der 3. Juni, eins von den beiden, äh, 3. Juli, eins von den zwei Terminen wird es werden, darauf könnt ihr schon mal einstellen, es wird einen Sonntag geben, ähm, ja, darauf müsst ihr euch einstellen. Passt aber, oder? Aber irgendwie, finde ich, ich weiß nicht, ob ihr das seht, würde ich gerne tatsächlich, das Tag ist ja ein Tag ist, ne? Ähm, noch eine Gruppe hinzufügen, weil ich eigentlich der Meinung bin, mir die Gruppen so noch nicht gefallen, ich würde gerne noch eine Gruppe hinzufügen. Oder lasse ich es? Gruppe, ja, nein, ja, ein bisschen was wir noch mal. Also, es ist ja langweilig, ne? Gruppe, Tagistan, Milizia, Fantasie, Troll, ja, noch eine kleine Gruppe. Würde ich aber gerne ein bisschen anders platzieren lassen. Nee, nicht Spieler. Das ist ja behindert, das ist ja blöd. Dann hier, Move. Zack, lass mir ein bisschen so. Mal sehen, ob sich jemand merkt, welche Route ich jetzt eingeben werde. Ich werde das jetzt ein bisschen anders machen. So. Ja, so kann man nämlich nicht genau sehen, wo sie gerade sich befinden, auf welcher Route. Es sei denn, man stalkt sie wirklich ganz lange. So, zeige das wiederholen. Ich das hier natürlich auch noch ordnungsgemäß ein. Das läuft super. Übrigens habe ich ja jetzt äh, die 2100 Abonnenten geknackt. Voll krass. Vielen Dank da an euch erstmal. Ähm, und das Gewinnspiel läuft ja noch bis Freitag 23.59 Uhr. Und dann wird halt der Gewinner ausgelost. Das läuft dann quasi ja per Access-System. Also ich werde die Leute quasi alle aufschreiben. Dann wird es per Zufallsgenerator ausgehen, wer es bekommt. Ähm, und ich bitte euch natürlich dann auch nicht. Ja, es kann nicht jeder gewinnen. Es gibt eine Apex zu gewinnen. Ich meine, ihr wisst, ich habe nicht im Lotto gewonnen. Ich arbeite dran, aber das wird noch ein bisschen dauern. Leider geht das nicht ganz so schnell. Cool wäre es aber. Wenn ich sagen würde, ich würde morgen im Lotto gewinnen, wäre es super. Dann würde ich auch, glaube ich, beruflich, also beruflich, was heißt beruflich, dann würde ich den ganzen Tag hobbymäßig nur YouTube machen. YouTube und Community. Da hätte ich voll Bock drauf. Da hätte ich voll Bock drauf. Also ich glaube, ich würde direkt zu meinem Chef gehen und sagen, hier Chef, ich bin raus, wenn ich im Lotto gewinnen würde. Aber sind wir mal ganz ehrlich, werde ich nicht. Mache ich mir gar keine Hoffnung. Aber bevor die Frage kommt, spielst du überhaupt Lotto? Ja, tue ich. So, das sieht gut aus, das läuft. Hier haben wir eine Patrouille auch. Ich würde gerne ungern viele Patrouillen machen. Hier haben ja auch ein bisschen Leben drin. Das würde ich ungern machen. Ich habe was überlegt, ob wir das reinbringen, aber eigentlich ist es too much. Es wird einfach too much, glaube ich. 
Die Module haben wir gemacht. Ähm, warte mal. Oblay Munis, Schützpunkt Fuchs haben, wir, Fuchs haben wir gemacht. Genau, das passt. Ähm, wir werden ohne Tasks arbeiten, das habe ich ja gesagt. Ich werde keinen Tasks reinbauen. Ähm, warum? Jetzt kann man sagen, warum brauchst du keinen Tasks rein? Du kannst es ja, kann ich auch. Das Problem ist, dass man mit Tasks so unflexibel ist. Bedeutet, ich kann es mal wie hier machen, dass ein Tasks spontan reinkommt. Aber der Main Task, der wird ja quasi vorhanden sein. Deswegen habe ich natürlich was vergessen und zwar, das haben wir noch nicht gemacht, ich bin aber auch ein Profi. Ziel Marker. Ähm, Camp. Da machen wir einfach ein Ding raus. Das passt. Ich trotzdem die gehen. Irgendwie. Warte, 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 warte. ADR. Warte, Display, Display, Display. Interface mein. Nein, nicht neu starten. Nee, das ist ja kacke. Ja, aber ich muss es nochmal neu, ich muss es nochmal größer machen. Übrigens geht es da auch, dass man das größer einstellt, ne? Camp und was machen? Gefangen nach läuft. Das kann aber schon. Ich dachte, das kann aber was mit Arma 5. So ein, so ein Unzeichen. Das wäre ja auch nichts Neues, ne? Wenn was Arma nicht direkt konnte. Hm? Ja, was ich noch gerne reinbauen möchte, das ist eigentlich die App. Farbe Drive. Nein. Map Dryer. Das ist doch so. Also, jetzt muss man sagen, baue ich hier Sachen rein, aber ich vergesse. Versichere euch, es ist nicht unbedingt gegeben, dass diese Dachen genau da liegen, wo ich jetzt hin platziere. Das heißt, ihr solltet trotzdem aufpassen. Ich denke, das passt ganz gut. Wir kämpfen auch im Tag. Wir kämpfen auch mit Aufständigen. Ich muss nur schauen, dass die Route. Wird es dem Team nicht kommen? Was hier? Ah, das ist, das ist der Trigger synchron. Okay. Das verstehe ich. Was? Nein, warte mal. Bitte. Hier. Ja, ja, ja. Ich schon, dass die Feinde reinlaufen. Das wäre auch nichts Neues, Name. Ich freue mich auf Tonoa, ne? Also. Ich weiß, es wird ein Akt. Ich meine, Dschungel, wisst ihr ja, ist aber nicht so gut. Aber ich freue mich da riesig drauf. Also ich freue mich auf Tanoa. Ich habe da so viele Ideen. Man kann da so viel simulieren, wirklich. Ähm, so viele Szenarien, Dschungel-Szenarien. Entsieber Sogo ist auch schön, muss man sagen. Das ist natürlich klar. Ähm, aber es ist was anderes. Also BI wird halt nochmal da, würde ich sagen. Hoffe ich. Ein Zahn draufleben, ein Zahn draufleben, ein Schippe drauflegen, so nennt man das. Und da nochmal was draus machen. So, passt doch. Ähm, ja, das schauen wir mal kurz rein. Das läuft, das läuft, so. Übrigens ist es auch nicht gesagt, dass es bei vielen bleibt. Na, also, wenn ihr diese Mission mitspielt, ich, sag, ich weiß ganz genau, wo die sind, ich weiß, wo er sie hinplatziert hat. Na, ah, das werde ich auf jeden Fall nochmal ändern, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ähm, was ich euch natürlich spoilere, dass es die gibt. Ähm, dafür, ich meine, ich kann euch nicht alles verheimlichen. Ich meine, da wäre ein Let's Create blöd, wenn ich alles alleine machen würde. Äh, da wäre es ja auch kein Let's Create, ne? Und ich meine, wir haben viel hier zusammen gemacht, wir haben extrem viel, ich bin sehr viel auf die Community eingegangen, was das Ganze angeht, ähm, und mache es auch wirklich gerne, und ich finde, es hat auch gelohnt, also wirklich, ja, es hat sich einfach gelohnt, und es hat geklappt, ähm, und, ja, und daher hat sich gelohnt, es hat geklappt, eure Zusammenarbeit war super in diesem Teil, und ich hoffe, und das möchte ich sehen, ob ihr noch Interesse habt, ob ihr dann bei dem nächsten Part auch wieder da seid, bei der nächsten Karte, ob ihr daran Lust habt, mitzuwirken, und weiter zu lernen, ich meine, wie gesagt, ist ja kein Tutorial, ne? Ist ja schnell durchgegangen, alles ganz fix lernen. Mehr ist es ja eigentlich. Ne? So, das passt erstmal. Da haben wir die Trap Rye hingemacht. Da haben wir das. Ich weiß gar nicht, da kann man gar nicht lang gucken. Ich habe ich irgendwo noch was vergessen. So, gib mir mal ganz kurz Cars. Ja, genau. Was Cars Channels? Cars, ach, die sind jetzt hier drin, stimmt. Never mind. So. Eh noch rein. Übrigens cool finde ich ja. Diese Vorschaubilder. Also, schlechtes Beispiel, ne? Aber die Vorschaubilder sind schon sich jetzt hier jetzt gerade nicht, weil, naja, ist halt noch nicht geupdatet, Cup, was das angeht, aber das wird kommen. Denn die Jungs von Cup sind sehr fleißig und deswegen werde ich da auf jeden Fall dran. Also nehme ich an, dass das schnell kommen wird. So, das passt so. Zu viel machen. Da war noch ein bisschen was hin. So also viel will ich da jetzt gar nicht machen, weil. Ja, ich sage mal ganz ehrlich, ich würde nicht mit oh, das ist ein bisschen krass overdressed. Boxer, nee, ist ja auch wie Kakta. Ähm, Offroader, den suche ich. 
So, dann mal einen richtigen Offroader, dann machen wir hier einen alten Offroader hin. Oder aus 80 auch nicht verkehrt. So, hier machen wir auch noch ein Auto hin. Stimmt, nachdem wir RDS in Weg gemacht haben, müssen wir alles neu platzieren. Das stimmt, war ja was. Da habe ich erstmal alles gelöscht, was ich hätte intelligenter mit Classnames machen können, bearbeiten in der Mission.sqm. Aber, ja Quatsch, ne? Ja Quatsch, kann ja jeder. Wir machen es lieber kompliziert, ist besser. Ist besser, kompliziert, ist immer gut. So, das passt in der Mission. Das sieht gut aus. Passt, Intro, Text, braucht nicht. Würde ich gerne nochmal kurz was in die Description gucken hier. Öffne die mal. Da passt auch. Community Mission. Good name, das passt. Das sieht gut aus. So, 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 so. Oh, ähm, ja, genau. Ähm, weißt du, was wir jetzt noch machen? Special. Special, wie gesagt, die Folge geht länger. Ich möchte das jetzt nicht noch kürzen, weil wir eigentlich fast fertig sind. Ähm, ja, ist einfach so, was ich gerne noch machen möchte, ist dieses Bild hier. Ähm, ich brauche hier einen Bildschirmabgriff. Da brauche ich jetzt ein Tool. So, oh, oh. Genau, so geht es übrigens nicht, liebe Freunde. Was ich jetzt gemacht habe, das ist jetzt Ding. Äh. Oh? Oh? Hallo? Äh, ja. Hm? Da hinten, ach klar. Quasi da, wo ich ihn hingestellt habe. Komplett. Ist der jetzt hin? Oh, schwer bläht hier. Ah? Er ist auch noch... Wut! Ja, klar. Seht ihr? Wenn mir was macht, sowas mit Snipping Tool funktioniert super. So. Wie nennen wir die Mission nochmal? Wie war die nochmal? Jungle Fight. Ne? Ja, hab ja nicht, hab nicht lange drin gearbeitet. Jungle Fight heißt die. Okay. Jetzt versuche ich da drauf zu klicken. Alles sieht gut aus. Passt. So, dann machen wir es mal so. Nicht, dass wieder Scheiße passiert. Ja, ja, ja. Es lädt. Letzte öffnen. Fail, Arma Logo, Arma Logo, Arma Logo. Oh, Logo PS. Ja, das war's. Schema, da würde ich das aber gerne noch ein bisschen. Machen wir das aber diesmal tatsächlich. Jungle Fire. Ich würde das gerne weiß machen. Weiß. Und das würde ich gerne orange. Oh. Jetzt zu wenig orange. Fire da. Das haben wir natürlich auch weiß. Ähm, wie nennen wir das denn? Achso. Ich mache jetzt einfach fest. Komm auf, wir machen jetzt einfach. Missionsbriefing kommt. Ich mache dritte, siebte. Ich hoffe, dann bin ich da, aber sollte passen. Das siebte, das läuft doch, ist Jungle Fire. Gehen wir speichern unter. Oh Gott. Ah. Ja, wo ist denn hin? Das ist natürlich nicht mehr. Das, das ist immer nicht vorbereitet ist, ne? Richtig. Ja, ja, bitte dahin, danke. Da, Bilder. Logo.jpg. Speichern. Logo brauche ich nur. Zum Laden kann man es auch tatsächlich so nehmen. Normalerweise empfehle ich euch .paa, aber da es nur im Intro angegeben wird, ist es ein Problem. Ähm so, ich schaue gerade mal ganz kurz. War denn der Befehl? Tja. Ah, da habe ich es doch. Ähm, so. Load Screen. Screen ist gleich Bilder. Ist gleich Logo.jpg. Habe ich, hab ich richtig gemacht? Werden wir gleich feststellen, wenn ich alles abschmiert. Bitte nicht. Oh, Gott sei Dank. Ich hatte schon Angst, dass ich einen Fehler drin habe. So, das laden wir die nochmal ganz kurz neu. Ah, läuft gut. Dann machen wir hier so. Passt. Schauen einmal, ob es funktioniert. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Ja, eigentlich müsste es so gehen. Aber wahrscheinlich muss ich einmal komplett rausgehen. Das kann ich auch. Aber es funktioniert erstmal. 
Enzi war so gut, ist da. Jetzt will ich nochmal kurz, kurz einen Test machen. Ha? Aha. Aha. Läuft ja richtig bei mir. So. Aber, und das ist jetzt die Punkt, die Punkt, ist die Punkt, was ich nicht verstehe. Warum geht es nicht? Ja, wir machen was anderes. Den öffnen. Baden komplett neu. Dann müsste es eigentlich gehen. Wiederhole. Eigentlich. Es gibt schon die Szene, es passt. Das ist die Geordner. Das Bilder-Logo habe ich richtig. Bilder. Wo.apac. Habe ich gemacht. Funktioniert eigentlich. Sollte gehen. Oder auch nicht. Warum geht das denn? Ich finde, nun rennen sie die Politiker. Ja, aber. Das ist ein NC Basogo liegt, weil das steht ja auch nicht. Normalerweise müsste ja hier auch ein Text sein. Ich glaube, das liegt an NC Basogo, kann das sein? Ich glaube, es liegt an NC Basogo. Müsste ich nochmal schauen. Ähm, ja, das wird auch wahrscheinlich so sein. Okay. Dann haben wir das ja gut hinbekommen. Läuft richtig. Weiß nicht, warum es nicht geht. Geht auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, ich, es liegt an NC Basogo. Ich müsste mich nochmal schlau machen. Ähm, ich werde es bis dahin auf jeden Fall hinbekommen. Wie wir es hinkriegen. Und dann, liebe Freunde. Ist der Moment der Wahrheit, dass wir das folgende betätigen. Szenario exportieren. Exportieren zum Multiplayer. Und mit diesen Worten möchte ich mich für diese unglaublich tolle Staffel bedanken bei euch. Wenn ihr natürlich Fehler seht, werde ich die gerne ausmerzen, die euch aufgefallen sind. Ähm, die nächste Staffel wird wahrscheinlich schon diese Woche losgehen. Gebt mir Feedback, ob ihr von Folge 1 dabei seid. Mich würde es interessieren, ob ihr die Videos fleißig geschaut habt, ob es euch gefallen hat, das Format, ob ihr es euch weiter wünscht. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine Menge Feedback und ich hoffe, ich sag mal so, wir haben jetzt die letzte Woche 2000 Abonnenten zusammen hinbekommen und jetzt haben wir die Woche das Let's Create beendet, das erste vollständige und ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall ein Erfolg wert das kann sich zumindest doch sehen lassen. Und mit diesen Worten noch einmal vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Leute, denkt immer daran, ihr seid die Besten und kein anderer. Vergesst das bitte nie. Bis dann, euer Martin. Tschüss.